wa mama ambao wamejifungua watoto njiti ama wengine wanaitwa kwa lugha ya Kiingereza premature one experience ambayo tuseme ni inafanya wewe wajasiri lakini sio experience nzuri sana kwa hiyo kama ambacho naweza kuambia kama kuna vitu ambavyo vinasababisha watu wajifungue premature kama mama wenzangu wanaweza kujizuia kwa hilo wawezi kujizuia leo asijifunge tu premature ni experience ngumu kama mimi nilioipata mwaka 2017 ambapo nilijifungua watoto wanne eh lakini ilikuwa ni experience ambayo siwezi kuisahau katika maisha yangu kwanza sikuwa na sikuwahi kuona watoto wadogo kwa sababu mwaka 2015 nilijifungua mtoto mkubwa mwenye kilo 3.5. Kwa tarehe 29 siwezi kuisahau Januari 2017 baada ya kufanywa nilijifungua wiki ya 29. Kwa sababu nilipata wanasema preterm labor uchungu kabla wakati. Kwa hiyo kabila nifanyie operation ya, ya emergency emergencies. Baada ya kufanywa operation baada ya siku kama mbili nilivyoingia kwenye chumba cha watoto sasa na madaktari walikuwa wananiambia tu ah kwa uzoefu tulionao maka nijifungulie aga kani. Kwa uzoefu tulionao watoto wako ni wakubwa. Kwa picha nilikuwa nao watoto wakubwa na nilichokwenda kukiona ni tofauti kwa kweli tegemea. Nilikuta na vitoto vidogo kama vipanya yani kama na mbega watu kama sim. Na siamini kama watu wanaelewa lakini mama premature anaelewa ambaye anatusikiza sasa hivi. Ni kama sim kitu ambacho uwezi ana uelewi kama ana macho wale kama ni kadudu fulani kwa kwa kweli ilikuwa ni kitu ambacho wangu kilinishtua mno na kidogo nizimie kwa kusema kweli baada kutoka pale nikarudi kwenye kitanda sasa hodi yangu ya kawaida sikuwa natamani tena kurudi kuona wala watoto kusema kweli na ndio sasa pale ninapoelewa mama ambao nakimbia watoto wao anakuwa sio yeye yani kuna kitu ambacho kigeni kimeingia kwenye kwenye mwili wake hawezi kumuelezea mtu yoyote baada ya kukaa kama siku tatu na jadijasi na kitu kipya sasa kwamba hivi vitoto vidogo vipanya panya vinne vyote ni vyangu mimi maana unakuta ile nasari ya watoto yote imejaa watoto wangu mimi sasa unaangalia wiki kidogo wiki kidogo vyote ni vyangu mimi baada siku tatu watoto wawili wakao wamezidiwa sana wakapelekwa ICU mmoja anasemekana moyo wake ulisimama kabisa lakini mwingine tangu awali alivyozaliwa akawa hawezi kupumua vizuri na ndio tatizo unakuta watoto kinachoa wengi mapafu yanakuwa haja koma kwa hiyo hawezi kupumua vizuri wawili walibaki kawaida lakini wawili wakabaki ICU wakisaidiwa kupumua. Baada ya siku mbili tatu najitahidi pia kwa digest na situation mpya ya watoto wako ICU daktari anakuja ananiambia watoto wamezaliwa wanne kwa unatakiwa kuanza kukamua maziwa kila baada ya masaa mawili. Imagine na stress full of stress watoto wako ICU watoto wadogo sijalijadi just nikamue maziwa nikawa napata tabu kwa sababu natakiwa kukamua kila baada ya masaa mawili matatu. Baada ya kukamua maziwa sasa na digest na hiyo situation pia kukamua maziwa na ambapo nilishindwa kweli kupata maziwa kwa ajili ya watoto wote ikabidi tutafutie dona tukapata dona ambayo akatusaidia kuchangia maziwa ya watoto. Hiyo pia ni changamoto kwa Tanzania bado hatuna hatuna benki ya maziwa ya kusaidia watoto na ni kitu muhimu pia benki ya maziwa. Kwa wakati na just hiyo sasa na kupata maziwa daktari pia anaambia anatakiwa anafanyia watoto kangaroo ile wanaita skin kwa skin to skin ya mama na mtoto. Ananiambia anatakiwa nifanyie masaa nane. Kwa maana ukumbuke masaa mawili si lazima masaa nane lakini anatakiwa tena masaa nane kila mtoto masaa nane. Lakini namshukuru Mungu nilikuwa na maname ambaye pia kwa anisaidia kwa kwa tunafanya eh, kangaroo masaa si atuweza masaa nane. Tulikuwa tunafanya angalau masaa mawili moja matatu kadi tunavyopata muda. Lakini wakati pia na digest na situation ya kufanya kangaroo masaa nane watoto pia wakasijua ngawa mmoja alirudi. Lakini mwingine akawa anaendelea kuumwa ICU. Tulikaa hospitali kwa muda wa miezi miwili na nusu. Tukaruhusiwa kwenda nyumbani. Kumbuke wakati huo huo ninalikizo mimi ni mtumishi kama nilivyoambia ninalikizo ya siku tisini almost ikawa kama imekwisha na nishajiongezea maana kwa kipindi hicho kitu ambacho naambia mtu hata mawazo ya kazi sina ruhusa siombe hata mume wangu akawa ambaye ruhusa ni majiri wetu tu walikuwa wanaelewa wakawa hatubuguzi lakini kitu ambacho nilikuwa si, siwazi kazi sikumbuki kama ni majiri kwa kweli nilichokuwa asante oh, sana ambacho nawashauri kwanza kwa serikali Naanze kwanza na serikali kuangalia hizi gharama. Kwa hapa mimi nijifungua hospitali ya, ya private ni sema gakani lakini ni washukuru NSSF na washukuru wakurugenzi wote wa NSSF kwa kweli. Ndio walio tulipia bidi ambao niwaambia na tena matamani tunahitaji ni zaidi ya milioni mia. Na kila siku unakaa na wanza mimi mwenyewe nisingeweza kuipata. Kwa vovote vile nisingeweza kupata milioni hiyo kabia mia moja nisingeweza kupata. Kwa matibabu yote haya premature ni gharama na sikata kusema serikali bado ni gharama kubwa. Na wazazi wa kawaida hawezi kumudu. Kwa hiyo ningeomba serikali iangalie ipitie upya kuhusu gharama lakini pia kuna vifaa vya watoto kusalia kupumua. Si zangu wasa wengine pia wanapata hata za mikoani. Kwa serikali pia ingeangalia hilo lakini kwa wadau wengine pia kitu ambacho pia kilikuwa kinanisumbua kupata vinguo vya watoto wadogo. 
Nilipofika mbali natakiwa kuvaa vinguo nitembea kadaka kwa kama maduka yote hakuna vinguo vya watoto wadogo. Ilibidi nikatafute mitumbani. Niko niko, niko vipata lakini pia kuna virutubisho mbalimbali kuna breast pump za nani maziwa ku, ku, kutoa maziwa kuna mashine maalum ambazo ni gharama kubwa kwa mama kama wa kawaida hawezi kupata lakini kingine pia kama nilivyosema hii likizo ya uzazi kama watu wengi mama waliozaa za watoto wengi wakiwa wanakuwa wakizungumzia watu hawezi kuona lakini ina impact kwetu sababu vitoto vidogo imagine kama mimi nilivyozaliwa na wiki 29 hata daktari Dukija alikuwa wa SAB nikimwambia daktari watoto na miezi 4 anatoa zile wiki 29 anasema watoto watakao zaliwa na wiki 38 kwa na wahesabia mwanzo alikuwa anahesabia kama wajazaliwa baadaye wanaita collected age ana correct kwamba mtoto atakao zaliwa na wiki 38 ukisema wiki 2 anatoa ile wiki 29 kwa anakuambia bado kama wajazaliwa kwa mtoto ana miezi 6 wanatoa miezi miwili kwa hiyo anasema wewe unasema na miezi 3 na miezi 4 kwa sasa ile zangu inavoisha siku 90 Mtoto anakuwa kama hajazaliwa na mtoto yule kwa malezi yake mimi nilivyoona uwezi kumwacha na msichana wa kazi ni mama pekee uliyozaa ndio na uwezo kuwaendo sasa kama likizo limeisha uwezi kwa hiyo ningeomba serikali pia ituangalie sana kwenye sala la likizo la uzazi lakini wa mama sababu nimesema data wengi wakielezea kuna sababu za watu wengine kuzaa premature ukitoa watoto kuwa na mimba watoto wengi kuna sigala sijui madawa kulevya na vitu vingine Ningeshauri wa mama kama wanaweza kuvumilia sisi ambao tume experience. Karibia mama yote ukimwona atakwambia mateso aliyopitia. Si si experience nzuri sana kusema kweli. Kama mama wanaweza wakajizuia kufanya hizo starehe za pombe kwa muda ambao wajawazito. Wavumilie ili wajifungue watoto ambao wametimia lakini si premature.